வழங்குவதற்காக நான் லாவியா ஸ்ரீராம் முதலில் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் தஞ்சாவூர் கடலூர் அரியலூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் நிலக்கரி சுரங்கம் அமைக்க திட்டம் மத்திய அரசின் சார்பில் அழைப்பாணை வேளாண் மண்டலங்களில் நிலக்கரி சுரங்கம் அமைக்கும் மத்திய அரசின் முடிவுக்கு பல்வேறு அரசியல் தலைவர்கள் கண்டனம் விளைநிலங்களை பாழ்படுத்தி நிலக்கரி திட்டத்தை செயல்படுத்த விடமாட்டோம் என விவசாயிகள் அறிவிப்பு நிலக்கரி சுரங்க விவகாரத்தில் விவசாயிகள் கவலை அடைய வேண்டாம் அனுமதி தரப்போவதில்லை என வேளாண் அமைச்சர் எம் ஆர் கே பன்னீர்செல்வம் திட்டவட்டம் டெல்டா மாவட்டங்களில் நிலக்கரி சுரங்கங்களை அமைக்க மாநில அரசின் ஒப்புதலை பெறவில்லை என ஸ்டாலின் குற்றச்சாட்டு மத்திய அரசு நிலக்கரி அமைச்சகம் தனிச்சையாக செயல்படுவது துரதிருஷ்டவசமானது என்றும் பிரதமருக்கு கடிதம் பாலியல் புகார் பற்றி விசாரித்த ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி கண்ணன் தலைமையில் குழு அமைத்தது கலாக்ஷேத்ரா முன்னாள் டிஜிபி லத்திகா சரண் உள்ளிட்ட மூவர் குழுவில் இடம்பெற்றனர் ஒரு ஏழாம் தேதி அதிமுக செயற்குழு கூட்டம் ஒத்திவைப்பு காரணத்தை குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைத்தது அதிமுக தலைமை கல்லிடை குறிச்சி காவல் நிலையத்தில் பல் உடைக்கப்பட்ட மூவருக்கு போலீசார் லஞ்சம் தந்ததாக புகார் சிகிச்சை செலவுக்கு தலா முப்பதாயிரம் ரூபாய் தந்ததாக பாதிக்கப்பட்டவரின் தாய் பேட்டி நீங்க வந்து வெளியே போய் எதுவும் சொல்லக்கூடாது உங்க பல்லுக்கு என்ன பிரச்சனைனாலும் நாங்க பாத்துக்கிடுவோம் நீங்க வந்து இந்த முப்பதாயிரம் ரூபாய் பணம் இருக்கு இதை கொண்டு போய் முதல்ல ஆஸ்பத்திரியில போய் கேரளாவில் அரிசி திருடியதாக பழங்குடியின இளைஞர் அடித்துக் கொல்லப்பட்ட வழக்கு பதினான்கு பேர் குற்றவாளிகள் என அறிவிப்பு இருவர் விடுவிப்பு திருநெல்வேலி மாவட்டம் பணகுடி அருகே பட்டியலினத்தைச் சேர்ந்த முதியவர் உடலை அடக்கம் செய்வதற்கு எதிர்ப்பு காவல்துறையிடம் தள்ளுமுள்ளி ஏற்பட்ட நிலையில் கடும் போராட்டத்திற்கு பின் உடல் அடக்கம் கொரோனாவுக்கும் இளம் வயது மாரடைப்பு மரணங்களுக்கும் தொடர்ந்து ஆராய்ச்சி மேற்கொள்ள குழு அமைக்கப்படும் என மன்சுக் மாண்டவியா அறிவிப்பு ஆறு முதல் ஒன்பதாம் வகுப்பு வரையிலான மாணவர்களுக்கு முன்கூட்டியே தேர்வு வரும் இருபத்தி நான்காம் தேதிக்கு பதிலாக பதினோராம் தேதியை தொடங்கும் என தகவல் பங்குனி உத்திரத்தையொட்டி முருகன் கோயில்களில் குவிந்த பக்தர்கள் பால்காவடி பன்னீர்காவடி புஷ்பக்காவடி எடுத்து பக்தர்கள் நேர்த்திக்கடன் பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலமான டெல்டா மாவட்டங்களில் பழுப்பு நிலக்கரி சுரங்கங்கள் அமைக்கும் மத்திய அரசின் முடிவுக்கு தமிழ்நாடு அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர் முதலமைச்சர் அவர்கள் நடக்கின்ற சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரில் பகிரங்கமா அறிவிப்பு வரணும் விவசாயிகளுடைய வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படக்கூடாது என்பதில் பாரதிய ஜனதா கட்சி உறுதியாக இருக்கிறது இன்னும் நாலு வருஷம் போறு அப்புறம் வந்து அதை தொடக்கம் நாளைக்கு சட்டமன்றம் கூட போகுது முதலமைச்சர் அறிவிப்பார் நியூஸ் எயிட்டின் தொலைக்காட்சிக்கு பிரத்யேக பேட்டியளித்த பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் நிலக்கரி எடுக்க பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ள ஆறு திட்டங்களில் ஐந்து திட்டங்கள் பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலத்தில் வருவதாக கூறியுள்ளார் மாநில அரசுக்கு தெரியாமல் மத்திய அரசு எப்படி ஏலம் விடும் என்று கேள்வி எழுப்பிய அவர் புதிய நிலக்கரி சுரங்கங்களுக்கு அனுமதி இல்லை என சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் அறிவிக்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டார் முதலமைச்சர் அவர்கள் நடக்கின்ற சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரில் பகிரங்கமா அறிவிப்பு வரணும் இந்த ஆறு நிலக்கரி சுரங்கங்கள் பழுப்பு நிலக்கரி சுரங்கங்கள் அதுக்கு நாங்கள் அனுமதி கொடுக்க மாட்டோம் என்று ஒரு அறிவிப்பு வரணும் காவிரி டெல்டா என்று நமக்கு காலங்காலமா நமக்கு சோறு போட்டிருக்கு இனி வரும் காலத்தில் நம்ம வருங்கால சந்ததியினருக்கு சோறு போடணும் அதை நம்ம பாதுகாப்பது நம்ம கடமை அதுல அதுல எந்த தொழிற்சாலை கெடுக்கிற தொழிற்சாலைகளோ அதை எதுவுமே விடக்கூடாது அது எங்கே அப்படி விட்டாலும் முதல்ல நான் தான் பண்ணிப்பாங்க 
போராடுது வேளாண் மண்டலமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள பகுதிகளில் நிலக்கரி சுரங்கம் அமைப்பதில் இருந்து விலக்கு பெறுவது தொடர்பாக மாநில அரசு மத்திய அரசிடம் ஆலோசனை நடத்த வேண்டும் என பாஜக எம்எல்ஏ வானதி ஸ்ரீனிவாசன் கூறியுள்ளார் மத்திய அரசு நிலக்கரி எடுப்பதற்கோ அல்லது எரிபொருள் திட்டத்திற்கோ அனுமதி கொடுக்கும் என்றால் வேளாண் மண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய பகுதிகளுக்கு மாதிரியான திட்டங்களில் இருந்து எப்படி விலக்கு பெறுவது என்பதை மாநில அரசு தான் மத்திய அரசுடன் பேச வேண்டும் விவசாயிகளுடைய வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படக்கூடாது என்பதில் பாரதிய ஜனதா கட்சி உறுதியாக இருக்கிறது ஆனால் அதே சமயம் நம்முடைய நாட்டினுடைய எரிபொருள் தேவை என்பதும் நமக்கு அவசியம் திராவிட ஆட்சியில் நெய்வேலி நிலை எடுப்பு மீத்தேன் ஈத்தேன் வாயு திட்டங்கள் இருக்கும் என கூறியுள்ள நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் தமிழ்நாட்டில் புதிதாக நிலக்கரி சுரங்கம் அமைக்க விடமாட்டோம் என்று தெரிவித்துள்ளார் திராவிடர்கள் ஆட்சி இருக்கிற இந்த ஆட்டம் நடக்கும் நெய்வேலியில் நிலா ஆக்கிரமிக்கிறது இங்க வந்து மீத்தேன் ஈத்தேன் நோன்றது பூமி நோன்றது நிலக்கரி எடுக்கிறேன் மண்ணுக்கடியில் வைரமே கிடைப்பதாக இருந்தாலும் எங்களுக்கு வேண்டாம் என அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழக பொதுச் செயலாளர் டி டி வி தினகரன் ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார் விவசாயம்தான் வேண்டும் என்பதே டெல்டா மக்களின் நிலைப்பாடு என்பதால் இந்த டெண்டரை மத்திய அரசு உடனடியாக ரத்து செய்ய மாநில அரசு உரிய அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் என்றும் தினகரன் வலியுறுத்தியுள்ளார் பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலத்தில் நிலக்கரி சுரங்கங்கள் அமைக்க தமிழ்நாடு அரசு அனுமதி அளிக்காது என்று அமைச்சர் உதயநிதி உறுதியளித்துள்ளார் டெல்டா மாவட்டங்களில் நிலக்கரி சுரங்கம் அமைய வாய்ப்பு இல்லை என வேளாண் துறை அமைச்சர் எம் ஆர் கே பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார் இந்த சட்டத்தின் மூலமாக எந்த ஆலையும் அந்த பகுதியில் அனுமதி கிடையாது அதனால் அச்சப்பட வேண்டாம் இது வந்து அவங்க அவங்க நடைமுறை செய்திருப்பாங்க இது வந்து இங்கே எந்த அனுமதியும் தடை செய்யப்பட்ட பகுதியில் அனுமதி கிடையாது கிரியேட் பண்ணாங்க யாரும் தெரியாது திடீரென்று இதை கிரியேட் பண்ணிட்டுருக்காங்க இது வந்து இது போன்ற அச்சப்பட இல்லை இந்த விவகாரம் தொடர்பாக புதன்கிழமை அன்று சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் முக்கிய அறிவிப்பு வெளியிடுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலத்தில் நிலக்கரி எடுக்கும் திட்டங்களை மத்திய அரசு அறிவித்த நிலையில் டெல்டா மாவட்ட விவசாயிகள் கடும் எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர் விவசாயத்தை நம்பிதான் நாங்கள் கடன் வாங்கியிருக்கோம் நகைக்கடன் பயிர்க்கடன் வீட்டு வேணும் பிள்ளைகளை படிக்க வைக்கிறது இந்த விவசாயத்தை நம்பிதான் வாழ்வாதாரம் முழுமையும் பாதிக்கப்படும் கரும்பு விவசாயத்தை நம்பிதான் நாங்க ஒரு எல்லா குடும்பமே போய்ச்சிட்டு இருக்கு அத வந்து திட்டத்துக்கு இதெல்லாம் சுத்தப்படாத வியாபாரம் இது அது அது வந்து டெல்லி சர்க்கார இருந்தாலும் சரி மாநில சர்க்கார இருந்தாலும் இது வந்து எடுபடாத கதை இது இது மக்களுடைய வாழ்வாதாரம் கெடும் ஏகோணத்துல கிடையாது மாநில அரசுடன் எந்த ஆலோசனையும் நடத்தாமல் மத்திய நிலக்கரி அமைச்சகம் தனிச்சையாக செயல்படுவது துரதிருஷ்டவசமானது என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் நிலக்கரிக்கான ஏல ஒப்பந்த நடைமுறையில் இருந்து டெல்டா பகுதிகளை நீக்க வேண்டும் என பிரதமர் மோடிக்கு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கடிதம் எழுதியுள்ளார் தமிழ்நாட்டில் சேத்தியா தோப்பு வடசேரி மைக்கேல்பட்டி பகுதிகளில் நிலக்கரி சுரங்கம் அமைப்பதற்கான ஏல அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டிருப்பதை சுட்டிக்காட்டியுள்ள முதலமைச்சர் மாநில அரசுடன் எந்த ஆலோசனையும் நடத்தாமல் மத்திய நிலக்கரி அமைச்சகம் தன்னிச்சையாக செயல்படுவது துரதிருஷ்டவசமானது என தெரிவித்துள்ளார் பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டல மேம்பாட்டு சட்டத்தின்படி நிலக்கரி மீத்தேன் ஹைட்ரோ கார்பன் உள்ளிட்ட திட்டங்கள் தடை செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அதன்படி மேற்குறிப்பிட்ட மூன்று பகுதிகளிலும் சுரங்க திட்டத்தை மேற்கொள்ள முடியாது என்றும் முதலமைச்சர் குறிப்பிட்டுள்ளார் டெல்டா விவசாயிகளின் நலன் காக்க நிலக்கரி ஏல ஒப்பந்தத்தில் இருந்து மூன்று பகுதிகளையும் விலக்கிட வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ள முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இந்த அறிவிப்பால் தற்போது ஏற்பட்டுள்ள தேவையற்ற போராட்டங்களையும் குழப்பங்களையும் தவிர்க்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் தனது கடிதத்தில் தெரிவித்துள்ளார் 
வேளாண் மண்டலத்தில் வரும் பகுதிகளும் அங்கு என்னென்ன தடை செய்யப்பட்டிருக்கின்றன என்பதையும் இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம் காவிரி டெல்டா வேளாண் மண்டல சட்ட மசோதா தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் இரண்டாயிரத்து இருபதாம் ஆண்டு பிப்ரவரி இருபதாம் தேதி நிறைவேற்றப்பட்டது அந்த மசோதாவின்படி தஞ்சாவூர் திருவாரூர் நாகப்பட்டினம் மாவட்டங்களும் கடலூர் புதுக்கோட்டை மாவட்டங்களில் இருந்து தலா ஐந்து வட்டாரங்களும் வேளாண் பாதுகாப்பு மண்டலத்தின் கீழ் வருகின்றன அதாவது புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் இருந்து அறந்தாங்கி ஆவுடையார் கோவில் மணமேல்குடி திருவரங்குளம் குடி வட்டாரங்களும் கடலூர் மாவட்டத்தில் இருந்து காட்டுமன்னார் கோவில் மேல் புவனகிரி கீரப்பாளையம் பரங்கிப்பேட்டை குமராட்சி வட்டாரங்களும் இந்த பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிக்குள் வருகின்றன இந்த மண்டலத்தில் அரசு புதிய பகுதிகளை சேர்க்கவோ ஏற்கனவே உள்ள பகுதிகளை நீக்கவோ முடியும் பாதுகாக்கப்பட்ட மண்டலத்தில் ஹைட்ரோ கார்பன் மீத்தேன் உள்ளிட்ட இயற்கை எரிவாயுகளுக்கான ஆய்வு துரப்பணம் பிரித்தெடுத்தல் ஆகியவற்றுக்கு தடை விதிக்கப்படுகிறது துத்தனாக ஒரு காலை இரும்பு தாது ஆலை கப்பல் உடைக்கும் தொழிற்சாலை ஆகியவற்றிற்கும் தடை விதிக்கப்படுகிறது ஒருங்கிணைந்த எகு ஆலை இலகு இரும்பு ஒரு காலை தாமிர ஒரு காலை அலுமினிய ஒரு காலைகளுக்கும் அனுமதி கிடையாது விலங்குகள் உடல் பாகங்களை பதப்படுத்துதல் தோல் பதனிடும் தொழிற்சாலைகள் ஆகியவையும் இப்பகுதிகளில் தொடங்க அனுமதி கிடையாது இந்த சட்டத்தின் கீழ் பாதுகாக்கப்படும் பகுதிகளில் மேலே சொன்ன தொழில்களை துவங்கி நடத்தினால் அதிகபட்சமாக ஐந்து ஆண்டுகளும் குறைந்தபட்சமாக ஆறு மாதங்களும் சிறை தண்டனையும் ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் வரை அபராதமும் விதிக்கப்படும் துறைமுகம் குழாய் இணைப்பு சாலை தொலை தொடர்பு மின்சாரம் நீர் விநியோகம் போன்ற உட்கட்டமைப்பு பணிகள் இதன் கீழ் தடை செய்யப்பட மாட்டாது சென்னை சென்னை நகரில் புனரமைக்கப்பட்ட திருவிக்க பூங்காவை முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் திறந்து வைத்து பார்வையிட்டு வருகிறார் நேரடி காட்சிகளை பார்க்கலாம் இது தொடர்பான செய்தியாளர் பாண்டியராஜ் இணைகிறார் பாண்டியராஜ் இந்த பூங்காவினுடைய சிறப்பம்சங்கள் என விவரங்கள் பனிரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக மூடப்பட்டு இருந்த சென்னை சென்னா நகர் திருவிக்க பூங்காவானது பொதுப்பொழிவுடன் இன்று முதல் திறக்கப்பட்டு பொதுமக்களினுடைய பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது கடந்த பனிரெண்டு ஆண்டுகளாக மெட்ரோ ரயில் பணி காரணமாக சென்னை சென்னா நகரில் இருக்கக்கூடிய திருவிக்கா பூங்காவானது மூடப்பட்டிருந்தது இந்த நிலையில் பல்வேறு பொதுப்பொழிவுடன் கூடக்கூடிய பல்வேறு பணிகளானது நடைபெற்று வந்த நிலையில் அந்த பூங்காவினை தற்பொழுது முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் திறந்து வைத்து பார்வையிட்டு வருகிறார் அதன் மேலலை காட்சிகளை தற்போது பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் முதலமைச்சருடன் அமைச்சர்கள் மற்றும் சென்னை மாநகராட்சியினுடைய மேயர் மற்றும் மத்திய சென்னை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் உள்ளிட்ட அரசு துறை உயரதிகாரிகளும் பங்கேற்றிருக்கிறார்கள் சென்னை சென்னாய்நகர் பூங்காவானது சென்னையில் இருக்கக்கூடிய மிக பழமையான பூங்காக்கள் ஒன்றுதான் இந்த திருவிக்கா பூங்கல் சுமார் ஒன்பது ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்ட இந்த திருவிக்கா பூங்காவானது மெட்ரோ பணிகள் காரணமாக கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு மூடப்பட்டிருந்த நிலையில் மெட்ரோ பணிகள் தற்பொழுது நிறைவடைந்து அந்த பகுதியில் தற்பொழுது போக்குவரத்து நடைபெற்று வரும் நிலையில் பதினெட்டு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் புதுப்பிக்க பூங்காவானது தற்பொழுது பனிரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு திறக்கப்பட்டிருக்கிறது தற்பொழுது திறக்கப்பட்ட பூங்காவினை முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் பார்வையிட்டு அங்கு இருக்கக்கூடிய பேட்டரி வாகனம் மூலமாக இருக்கக்கூடிய மற்றும் புதிதாக செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய வசதிகளையும் பார்வையிட்டு வருகிறார் அங்கு அங்கு உருவாக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய சருக்கு பயிற்சி குழந்தைகள் விளையாடும் வசதி மட்டைப்பந்து பயிற்சி கூடம் மற்றும் நடைப்பயிற்சி பாதை வண்ண செயற்கை நீரூற்றுகள் என பல்வேறு வசதிகளுடன் பொதுப்பொழிவுடன் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த பூங்காவானது தற்பொழுது பொதுமக்களினுடைய பயன்பாட்டிற்காக திறந்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இல்லாதங்க விவரங்களுக்கு நன்றி பாண்டியராஜ் உதவி பேராசிரியர் உள்ளிட்டோர் மீதான பாலியல் குற்றச்சாட்டு குறித்து விசாரிக்க ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி கண்ணன் தலைமையில் விசாரணைக் குழு அமைக்கப்பட்டிருப்பதாக கலாக்ஷேத்ரா அறக்கட்டளை தெரிவித்துள்ளது மத்திய அரசின் கலாச்சாரத்துறையின் கீழ் சென்னை திருவான்மியூரில் செயல்பட்டு வரும் கலாச்சேத்ரா கல்லூரியில் மாணவிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை அளிக்கப்படுவதாக புகார் எழுந்தது இதையடுத்து மாநில மகளிர் ஆணையம் சார்பில் நேரடியாக விசாரணை நடத்தப்பட்டது இந்த புகாரின் பேரில் கலாச்சேத்ரா உதவி பேராசிரியர் ஹரி பத்மனை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர் இந்த நிலையில் பாலியல் குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து விசாரிக்க ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி கண்ணன் முன்னாள் டிஜிபி லத்திகா சரண் மருத்துவர் சோபா வர்தமான் ஆகிய அடங்கிய விசாரணை குழுவை அமைக்க கல்லூரி நிர்வாகம் முடிவு செய்துள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது விசாரணை குழுவிற்கு தலைமை ஏற்க உள்ள நீதிபதி கண்ணன் பஞ்சாப் ஹரியானா உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதியாக இருந்து ஓய்வு பெற்றவர் 
அவர் ரயில்வே உரிமை கோரல் தீர்ப்பாயம் முதன்மை பெஞ்ச் தலைவராக பணியாற்றியுள்ளார் பல புத்தகங்களையும் எழுதியுள்ளார் பயிற்சி பெற்ற மத்தியஸ்தரான நீதிபதி கண்ணன் சமூக சட்ட பிரச்சனைகள் குறித்து முன்னணி செய்தித்தாள்களில் தொடர்ந்து எழுதி வருபவர் தனது சொத்து மதிப்பை வெளிப்படையாக அறிவித்த முதல் நீதிபதி கண்ணன் ஆவார் அவரது இந்த நடவடிக்கை முழு நீதித்துறையும் பின்பற்றுவதற்கு ஒரு புதிய முன் உதாரணத்தை கொண்டு வந்தது இந்தியா டுடே வார இதழ் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் இருபது ஹீரோக்களில் நீதிபதி கண்ணனையும் பட்டியலிட்டது குழுவில் இடம்பெற்றுள்ள மற்றொரு உறுப்பினர் லத்திகா சரண் தமிழ்நாட்டின் முதல் பெண் டிஜிபி ஆவார் ஏடிஜிபி தமிழ்நாடு போலீஸ் அகாடமியின் பயிற்சி மற்றும் திட்ட இயக்குநர் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இன்ஸ்பெக்டர் ஜெனரல் போன்ற பதவிகளை வகித்துள்ளார் இரண்டாயிரத்தி ஆறில் சென்னை மாநகர ஆணையராக நியமிக்கப்பட்டார் இரண்டாயிரத்தி பத்தில் தமிழ்நாட்டின் சட்டம் ஒழுங்கு டிஜிபியாக பொறுப்பேற்றார் இதன் மூலம் அவர் இந்தியாவின் இரண்டாவது பெண் டிஜிபி மற்றும் தமிழ்நாட்டின் முதல் பெண் டிஜிபி என்ற பெருமையை பெற்றார் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் புல் தாக்குதலுக்கு பின்னர் மிக்ரக போர் விமானத்தை இயக்கி பாகிஸ்தானின் எஃப் சிக்ஸ்டீன் போர் விமானத்தை விரட்டியடித்த அபிநந்தனின் தாய் ஷோபா வர்தமானும் விசாரணை குழுவில் இடம்பெற்றுள்ளார் மயக்கவியல் மருத்துவரான ஷோபா வர்தமான் உள்நாட்டு போரினால் பாதிக்கப்பட்ட லைபீரியா ஈராக் ஐவரி கோஸ்ட் பப்வா நியூ கினியா உள்ளிட்ட நாடுகளில் பணிபுரிந்துள்ளார் இதனிடையே குற்றச்சாட்டுக்குள்ளான உதவி பேராசிரியர் ஹரி பத்மன் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் இசைக்கலைஞர்கள் சஞ்சித் லால் சாய் கிருஷ்ணன் ஸ்ரீநாத் ஆகியோர் உடனடியாக பணியில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கலாக்ஷேத்ரா நிர்வாகம் கூறியுள்ளது நிர்வாகம் எடுத்துள்ள நடவடிக்கைகளை கருத்தில் கொண்டு தேர்வுகளை எழுத வருமாறு மாணவர்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது பாதுகாப்பான சூழலை உருவாக்குவதில் உறுதியுடன் இருப்பதாகவும் கலாக்ஷேத்ரா அறக்கட்டளை நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது இந்த நிலையில் கலாக்ஷேத்ரா கல்லூரியில் உள்ள விசாரணை குழு உறுப்பினரான வழக்கறிஞர் அஜிதா தனது பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார் இளம் வயதிலேயே ஏராளமானோர் மாரடைப்புக்கு ஆளாகும் நிலையில் கொரோனாவுக்கும் இளம் வயது மாரடைப்பு மரணங்களுக்கும் தொடர்பு இருக்கிறதா என ஆராய்ச்சி மேற்கொள்ளப்படும் என மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா தெரிவித்துள்ளார் முன்பெல்லாம் வயதானவர்கள் மட்டுமே மாரடைப்பால் பாதிக்கப்பட்டனர் இன்றைய காலகட்டத்தில் பதின் பருவத்தினர் மற்றும் இளைஞர்களை மாரடைப்பால் இறப்பதை பார்க்கிறோம் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் திருச்சி மாவட்டம் குளித்தலை அருகே கபடி போட்டியில் பங்கேற்ற இளைஞர் மூன்றாம் சுற்று போட்டிக்காக ஓய்வு எடுத்த நிலையில் திடீரென மாரடைப்பு ஏற்பட்டு உயிரிழந்தார் சுமார் பத்து நாட்களுக்கு முன்னர் சென்னை கோயம்பேடு பகுதியில் திருமண நிகழ்ச்சியில் நண்பர்களோடு உற்சாகமாக நடனமாடிக் கொண்டிருந்த கல்லூரி மாணவருக்கு திடீர் மாரடைப்பு ஏற்பட அடுத்த கனவே சுருண்டு விழுந்து மரணமடைந்தார் உடற்பயிற்சி கூடத்தில் பார்க்கிங்கில் கல்லூரியில் என எதிர்பார்க்காத இடங்களில் எதிர்பார்க்காத நேரங்களில் எதிர்பார்க்காதவர்களுக்கு மாரடைப்பு ஏற்படுகிறது இது தொடர்பாக பல தரப்பிலிருந்தும் கேள்விகள் ஆரம்பித்தன இந்த சூழலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்படும் இளைஞர்களுக்கு அதிகம் மாரடைப்பு ஏற்படுவதாகவும் இதற்கான தொடர்பை கண்டறிய ஆராய்ச்சி குழு நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா தெரிவித்துள்ளார் தனியார் ஊடகத்திற்கு பேட்டியளித்த அவர் இந்தியாவில் இதுவரை இருநூற்று பதினான்கு வெவ்வேறு வகை கொரோனா தொற்றுக்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் அப்போது கொரோனாவுக்கு பிறகு இளைஞர்கள் அதிகம் மாரடைப்பால் பாதிக்கப்படுவது குறித்து கண்காணிக்கப்படுவதாகவும் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட இளைஞர்களுக்கும் சமீபத்திய மாரடைப்புகளுக்கும் இடையிலான தொடர்பை கண்டறிய ஆராய்ச்சி குழுவை மத்திய அரசு நியமித்துள்ளதாக தெரிவித்தார் இதன் முடிவுகள் இரண்டு அல்லது மூன்று மாதங்களில் வெளிவரும் என்று எதிர்பார்ப்பதாகவும் அமைச்சர் கூறினார் இந்த நிலையில் இளைஞர்கள் மாரடைப்புக்கும் கொரோனா தடுப்பூசிக்கும் தொடர்பு இருப்பதாக எந்த ஆய்வும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை என மூத்த இருதயவியல் நிபுணர் ரபாய் சவுகத் அலி தெரிவித்துள்ளார் நீங்க கோவிட் வேக்சின் போட்டு அது ஒன் இயர் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் இயர்ஸ் டூ இயர்ஸ் கழிச்சு வர்றதுலாம் ரொம்ப ரொம்ப ரேர் அதனுடைய எஃபெக்ட் அவ்வளவு லேட்டா வராது அப்படி நீங்க வர்றதா இருந்தா இமீடியட்டோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ டேஸ்ல வந்தா கூட வி கேன் சம்வே குரலேட் டு த வேக்சினேஷன் இது பட் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல வந்து வி கே நாட் பிளேம் த வேக்சின் அவங்களுடைய உணவு பழக்க வழக்கங்கள் கொலஸ்ட்ரால் லெவல் ஸ்மோக்கிங் ஹேபிட்ஸ் அதெல்லாம் சேர்ந்துதான் ஒருத்தருக்கு மெயினா மாரடைப்பு காரணங்கள் அதுக்காக கோவிட் வேக்சின் தான் காரணங்கள் சொல்ல முடியும் புதிதாக இருதயத்தில் பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் கொரோனா தடுப்பூசியால் பத்து சதவிகிதத்திற்கும் குறைவானவர்களுக்கே தீவிர இருதய பாதிப்பு ஏற்படும் என்றும் அவர் கூறினார் கோவிட் எஃபெக்ட் ஆனா ஒரு முப்பதுல இருந்து நாற்பது சதவீதம் மக்களுக்கு வந்து பால்பிட்டேஷன் வரலாம் படப்படப்பு பட் இது தீவிரமான ஹார்ட் ப்ராப்ளம் வந்து லெஸ் தென் டென் பர்சன்ட் ஆரோக்கியமான உணவை உட்கொள்வது புகைப்பழக்கத்தை கைவிடுவது மன அழுத்தம் என்று இருப்பது உடல் ரீதியாக சுறுசுறுப்பாக இருப்பது உடல் எடையை கட்டுக்குள் வைத்திருப்பது போன்ற செயல்பாடுகள் மூலம் மாரடைப்பிற்கு ஆளாகா
கடல் சூழலில் ஒருவர் சிக்கும் அறிகுறிகள் என்ன இன்றைய நாணயம் பகுதியில் விளக்குகிறார் சிறப்பு செய்தியாளர் விஷ்ணுராஜ் மாச கடைசியில செலவுக்கு பணம் இல்லைன்னு நீங்க கிட்ட கடன் வாங்குறீங்களா இது பொதுவா எல்லாரும் செய்யக்கூடிய ஒண்ணு தானே அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் ஆனா நீங்க கடன் வலையில சிக்கிறதுக்கு முதல் இண்டிகேஷன் ஃபர்ஸ்ட் அறிகுறி இதுதான் இந்த மாசம் தவணை பணம் செலுத்துறதுக்கு பணம் இல்ல இல்ல கிரெடிட் கார்டு பில்ல கட்டுறதுக்கு பணம் இல்ல அப்படின்னு கிட்ட கடனை வாங்கி நீங்க கிரெடிட் கார்டு பில்லோ அல்ல மந்த்லி இஎம்ஐயோ நீங்க பே பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பா ஒரு நாள் கடன்ல சிக்கிறது உறுதி கவனமா இருங்க அடுத்தது கிரெடிட் கார்டு பில்ல செலுத்துறதுக்கு பேலன்ஸ் டிரான்ஸ்பர் முறையை பயன்படுத்துறது அதாவது ஒரு கிரெடிட் கார்டை யூஸ் பண்ணிட்டு அந்த வாய்ப்புகள்ாலிக்க <laughs> சம்பளம் வந்த உடனே கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு தான் எல்லாரும் கடன் வாங்குவோம் ஆனா பலரும் இந்த ரொட்டேஷனல் கடனை வாங்கி வாங்கி அதுல சிக்கிக்கிறத நிறைய பார்க்க முடியுது கடைசியா இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு கணவன் மனைவி பெற்றோர்னு வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு தெரிய நீங்க வெளியில கடன் வாங்குறீங்க அப்படின்னா எங்கேயோ தப்பு நடக்குதுன்றதை கவனிங்க இந்த விஷயத்தை நீங்க செஞ்சீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா ஒரு நாள் இல்ல ஒரு நாள் கடன் வலையில சிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிகமா இருக்கு இதெல்லாம் நீங்க செஞ்சிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா அதுல கவனத்தை செலுத்துங்க இந்த விஷயத்த எல்லாம் மாத்திக்க முயற்சி பண்ணுங்க செய்திகளை தொடர்ந்து பார்க்கலாம் இடைவேளைக்கு பிறகு அரிசி திருடியதாக அட்டப்பாடி பழங்குடியின இளைஞர் மது அடித்து கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தில் பதினான்கு பேர் குற்றவாளிகள் என தீர்ப்பளிக்கப்பட்டுள்ளது அவர்களுக்கான தண்டனை விவரத்தை மன்னார்காடு நீதிமன்றம் புதன்கிழமை அறிவிக்கிறது கேரள மாநிலம் பாலக்காடு மாவட்டம் அட்டப்பாடி பகுதியைச் சேர்ந்த பழங்குடி இளைஞர் மது இவர் இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி அடித்து கொலை செய்யப்பட்டார் பசைக்கு உணவுப் பொருட்கள் திருடியதாக குற்றம் சுமத்தி மதுவை அஜமுட்டி காட்டிலிருந்து பிடித்துக் கொண்டு வந்து முக்காலி பகுதியில் கட்டி வைத்து ஒரு கும்பல் அடித்தது அதில் அவர் உடலில் நாற்பத்தி ஐந்திற்கும் அதிகமான காயங்கள் ஏற்பட்டு மரணமடைந்தார் இந்த சம்பவம் நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியது மது கொலை வழக்கு மன்னார்காடு மாஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டில் நடைபெற்று வருகிறது இந்த வழக்கின் குற்றப்பத்திரிகையில் பதினாறு பேர் குற்றவாளிகளாக சேர்க்கப்பட்டிருந்தனர் இந்த நிலையில் மது கொலை வழக்கில் செவ்வாய்க்கிழமை தீர்ப்பு அறிவிக்கப்பட்டது நான்காம் குற்றவாளியாக சேர்க்கப்பட்ட அனீஷ் பதினொன்றாம் குற்றவாளியாக சேர்க்கப்பட்ட அப்துல் கரீம் ஆகியோர் குற்றமற்றவர்கள் என விடுவிக்கப்பட்டனர் முதல் குற்றவாளியான ஹுசைன் உள்ளிட்ட பதினான்கு பேரும் குற்றவாளிகள் என நீதிமன்றம் அறிவித்தது அவர்களுக்கான தண்டனை புதன்கிழமை அறிவிக்கப்படுகிறது ஆனால் மது கொலை வழக்கில் நீதி கிடைக்கவில்லை என மதுவின் தாய் மல்லி மற்றும் அவரது சகோதரி தெரிவித்துள்ளனர் குற்றவாளிகளுக்கு அதிகபட்ச தண்டனை வழங்க வேண்டும் என மதுவின் குடும்பத்தினர் கோரிக்கை விடுத்திருக்கின்றனர் குற்றவாளிகளாக அறிவிக்கப்பட்ட பதினான்கு பேரும் மாவட்ட சிறைக்கு மாற்றப்பட்டிருக்கின்றனர் நெல்லை மாவட்டத்தில் போலீசாரால் விசாரணை கைதிகளின் பல் பிடுங்கப்பட்ட விவகாரத்தில் உண்மையை மறைக்க போலீசார் லஞ்சம் கொடுத்ததாக பாதிக்கப்பட்டவர்கள் திடுக்கிடும் தகவலை தெரிவித்துள்ளனர் உண்மையை மறைக்க லஞ்சம் வழங்கப்பட்டதாக கூறப்படுவதன் பின்னணி என்ன இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம் இப்போ வெளியே வந்ததும் என்ன கேட்பாங்க நீ என்ன சொல்ல தெரியுமா வழிக்கு உங்கிட்ட சொல்லணும் அதான் எங்க சம்பிரதாயம் சட்டம் தெதா தெதரா தெரிஞ்சிச்சு சொல்லுடா என்ன ஆச்சு என்னடா ஆச்சு கேட்கறது இல்ல ஏன்டா முழிக்கிற வழிக்கு என்னது வழிக்கு விழுந்துட்ட மகாநதி திரைப்படத்தில் வழிக்கு விழுந்து கையை உடைத்துக் கொண்டதாக நடிகர் கமல் காவலரிடம் பொய் சொல்லும் காட்சிகளை யாரும் மறக்க முடியாது அதுபோல் விசாரணை கைதிகளிடம் பல் பிடுங்கப்பட்ட விவகாரத்தில் வெளியே விழுந்துதான் பற்களை உடைத்துக் கொண்டதாக பொய் சொல்லுமாறு போலீசார் லஞ்சம் கொடுத்ததாக வாதிக்கப்பட்டவர்கள் 
திடுக்கிடும் தகவலை கூறி உள்ளனர் கையெழுத்து வாங்கிட்டு அந்த கையெழுத்துல என்ன வாங்கியிருக்காங்க எங்க புருஷன் லேட்டா தான் வந்தாரு மூணு பேரும் வந்தாங்க கீழே விழுந்து பல்ல உடச்சி அந்த ரிப்போர்ட்ல எழுதி இருந்திருக்கு பல்ல உடச்சி தான் வந்தாங்க இவனுக்கு முப்பது அவனுக்கு முப்பது தொண்ணூறாயிரம் தொண்ணூறாயிரத்தை மூணு பேருக்கும் பங்கு வச்சு கொடுத்துருக்காங்க முப்பது முப்பதாயிரம் ஒரு ஆளுக்கு முப்பதாயிரம் சுபாஷுக்கு முப்பதாயிரம் வெங்கடேஷ்க்கு முப்பதாயிரம் லட்சுமி சங்கருக்கு முப்பதாயிரம் போலீசார் மீதான புதிய குற்றச்சாட்டின் பின்னணி என்ன நெல்லை மாவட்டம் அம்பாசமுத்திரம் காவல் சரகத்திற்குட்பட்ட பகுதிகளில் விசாரணை கைதிகள் பல் உடைக்கப்பட்டு கொடூரமாக தாக்கப்பட்ட விவகாரம் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது இந்த விவகாரத்தில் ஏ எஸ் பி பல்பீர் சிங் மீது சரமாரியாக குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்டன இது தொடர்பாக அவரிடம் மனித உரிமை ஆணையம் விசாரணை நடத்தி வருகிறது இந்நிலையில் பல் பிடுங்கப்பட்டு பாதிக்கப்பட்டவர்களின் பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்கள் திடுக்கிடும் தகவல் ஒன்றை வெளிப்படுத்தி உள்ளனர் அதில் பல் பிடுங்கப்பட்ட விவகாரத்தை பெரிதாக்காமல் இருக்க கீழே விழுந்துதான் நாங்கள் பல்லை உடைத்துக் கொண்டோம் என யார் கேட்டாலும் கூற வேண்டும் என கூறி தலா முப்பதாயிரம் ரூபாய் வீதம் மூன்று பேருக்கு தொன்னூறாயிரம் ரூபாய் லஞ்சம் வழங்கப்பட்டதாக பாதிக்கப்பட்டவரின் தாய் கூறியுள்ளார் நீங்க வந்து வெளியே போய் எதுவும் சொல்ல கூடாது உங்க பல்லுக்கு என்ன பிரச்சனைனாலும் நாங்க பாத்துக்கிடுவோம் நீங்க வந்து இந்த முப்பதாயிரம் ரூபாய் பணம் இருக்கு இதை கொண்டு போய் முதல்ல ஆஸ்பத்திரியில போய் காமிச்சு ரெடி பண்ணுங்க முப்பதாயிரம் முப்பதாயிரம் லட்சுமி சங்கர் வெங்கடேஷ் சுபாஷ் மூணு பேருக்கும் மூணு பேர் ஒய்ஃபும் கூப்பிட்டு கையெழுத்து வாங்கிக்கிட்டு அந்த கையெழுத்துல என்ன வாங்கியிருக்காங்க எங்க புருஷன் லேட்டா தான் வந்தாரு மூணு பேரும் வந்தாங்க கீழே விழுந்து பல்ல உடச்சி அந்த ரிப்போர்ட்ல எழுதி இருந்திருக்கு பல்ல உடச்சி தான் வந்தாங்க காலையில போலீஸ் கூட்டு போய் ஆஸ்பத்திரியில போய் காட்டணும்னு சொன்னாங்க அப்படி இவனுக்கு முப்பது அவனுக்கு முப்பதுனா தொண்ணூறாயிரம் தொண்ணூறாயிரத்தை மூணு பேருக்கும் பங்கு வச்சு கொடுத்துருக்காங்க முப்பது முப்பதாயிரம் ஒரு ஆளுக்கு முப்பதாயிரம் சுபாஷுக்கு முப்பதாயிரம் வெங்கடேஷ்க்கு முப்பதாயிரம் லட்சுமி சங்கருக்கு முப்பதாயிரம் சம்பவம் தொடர்பாக யாரிடமும் பேசக்கூடாது வழக்கு பதிவு செய்தால் கூட கீழே விழுந்துதான் பற்களை உடைத்துக் கொண்டோம் என கூற வேண்டும் என எழுதி வாங்கிக் கொண்டதாகவும் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் இவன் இந்த திருமலகுமார் வந்து எங்களை கூட்டு போய் போலீஸுக்கும் அவங்களுக்கும் என்ன கான்ட்ராக்ட்னு எங்களுக்கு தெரியாது என்னன்னா இப்படியே முடிச்சுக்கலாம்னு நினைச்சிருக்காங்க இது உயிர் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம்லா சார் முப்பதாயிரம் ரூபாய் வாங்கினா என் பிள்ளைக்கு மூணு பல்லும் வந்துடும் நாளைக்கு ஏதாவது ஒரு மிஸ்டேக்னா அந்த முப்பதாயிரம் ரூபாய் எனக்கு நிக்குமா இதனிடையே போலீசாரின் சார்பாக பணம் கொடுத்ததாக சொல்லப்படும் வழக்கறிஞரிடம் இது குறித்து கேட்டபோது தனக்கு அவர்கள் யார் என்றே தெரியாது என்றும் யாருக்கும் தான் பணம் கொடுக்கவில்லை என்றும் விளக்கம் அளித்துள்ளார் பற்கள் பிடுங்கப்பட்ட விவகாரத்தில் உண்மையை மறைக்க போலீசாரே விசாரணை கைதிகளுக்கு லஞ்சம் கொடுத்ததாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது தற்பொழுது பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது ட்விட்டர் தளத்தின் தனி அடையாளமாக இருந்த நீல நிற பறவை கொண்ட லோகோவை எலான் மஸ்க் தடாலடியாக மாற்றியுள்ளார் அதற்கு மாற்றாக நாய் படத்தை லோகோவாக வைத்து ஜார்ஜி குவான் கிரிப்டோ கரன்சியின் மதிப்பு கூட காரணமாக மாறியுள்ளார் ட்விட்டர் நிறுவனத்தை வாங்கியதிலிருந்தே உலகம் முழுவதும் உள்ள பயனாளர்களுக்கு அவ்வப்போது அதிர்ச்சியை கொடுத்து வருகிறார் உலகின் நம்பர் ஒன் பணக்காரர் ஈலோன் மஸ்க் சிஇஓ முதற்கொண்டு ஐம்பது சதவீத பணியாளர்களை வெளியேற்றியவர் தற்போது ட்விட்டரின் அடையாளமாக இருந்த நீல நிற பறவைக்கு கூண்டை இவ்வளவையும் தான் கொடுத்த வாக்குறுதியை காப்பாற்றத்தான் செய்ததாக விளக்கமும் அளித்திருக்கிறார் முழு கதைக்கு முன் தோஜ் காயின் கிரிப்டோ கரன்சி பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம் தோஜ் காயின் என்பது மக்களை சிரிக்க வைக்கும் தற்செயல் கிரிப்டோ இயக்கம் இது ஒரு ஓபன் சோர்ஸ் கிரிப்டோ கரன்சி ஆகும் ஜப்பானின் ஷிபா இனு இன நாய்படம் தான் டோஜ் காயினின் லோகோ இந்த நாயின் முக பாவனைகளை கொண்டு நகைச்சுவை மிம்ஸ்கள் வலம் வருகின்றன இந்த டோஜ் காயின் கிரிப்டோ கரன்சியை ஈலோன் மஸ்க் நீண்ட காலமாக நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் ஊக்குவித்து வருகிறார் இதுதான் டோஜ் காயின் மற்றும் ஈலோன்ஸ்கான தொடர்பு அடுத்து ட்விட்டருக்கு வருவோம் ஈலோன் மஸ்க் ட்விட்டரை வாங்கும் முடிவை எடுக்கும் முன் ட்விட்டர் தளத்தில் மக்கள் சுதந்திரமாக பேசவும் கருத்துக்களை பதிவிடவும் முடியவில்லை என கூறி ஒரு புதிய சமூக வலைதளம் வேண்டுமா என்ற கேள்வி எழுப்பியிருந்தார் இதற்கு பதிலளித்த ஒரு பயனர் புதுசு எல்லாம் வேண்டாம் ட்விட்டரை வாங்கிவிட்டு அதன் லோகோவை டோஜ்காயினாக மாற்றிவிடுங்கள் என ஐடியா கொடுத்தார் 
அதற்கு சிரிப்பு ஸ்மைலியுடன் இது மட்டும் நடந்தால் அதிரடியாக இருக்கும் என ஈலோன் மஸ்க் பதில் அளித்திருந்தார் கிட்டத்தட்ட ஓராண்டுக்கு பின்பு இதை செய்து காட்டியுள்ளார் ஈலோன் மஸ்க் இது மட்டுமல்லாமல் அந்த பழைய ட்வீட்டை தேடி பிடித்து கொடுத்த வாக்குறுதியை காப்பாற்றிவிட்டதாக தெரிவித்துள்ளார் இந்த லோகோ மாற்றம் ட்விட்டர் இணைய பக்கத்தில் மட்டுமே மாற்றப்பட்டுள்ளது ஆண்ட்ராய்டு ஐஓஎஸ் செயலியில் மாற்றப்படவில்லை இதனால் இது தற்காலிகமான மாற்றமாகத்தான் இருக்கும் என கூறப்படுகிறது ட்விட்டர் லோகோவாக ஷிபா இனு நாய் படம் மாற்றப்பட்டதால் டோஜ் காயின் கிரிப்டோ கரன்சியின் மதிப்பு இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் அதிகப்படியாக முப்பது சதவீதம் வரையில் உயர்ந்தது இது டோஜ் காயின் முதலீட்டாளர்களுக்கு ஜாக்பாட் ஆக மாறியது ஆனாலும் மஸ்கின் விளையாட்டை விரும்பாத பலரும் டோஜ் காயினை விற்பனை செய்துவிட்டு வெளியேறினர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது மேலும் இந்த மாற்றம் நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து விளையாடும் வாய்ப்பாகவும் அமைந்துள்ளது திரையில் விஜயகாந்த் காட்டிய இந்த வீரத்தை அவருக்கு அடுத்தபடியாக நிஜ வாழ்க்கையில் காட்டிக் கொண்டிருக்கிறார் உலகின் டாப் கோடீஸ்வரரும் டெஸ்லா ஸ்பேஸ் எக்ஸ் மற்றும் ட்விட்டர் நிறுவனங்களின் அதிபருமான ஈலோன் மஸ்க் கோடை காலத்தின் தொடக்கத்திலேயே சென்னை தகிக்க தொடங்கி இருக்கிறது சென்னையில் ஏன் வெப்பத்தின் தாக்கம் அதிகமாக உணரப்படுகிறது அடுத்த மூன்று மாதங்கள் எப்படி இருக்கும் பாதுகாத்துக் கொள்ள செய்ய வேண்டியதன் அவசியம் என்ன என்பதை விவரிக்கிறது இந்த சிறப்பு தொகுப்பு சென்னையில் உணவு டெலிவரி வேலை செய்து வருபவர் லெனின் காலை பதினோரு மணி முதல் பிற்பகல் வரையிலான சில மணி நேரங்கள் தான் இவருக்கு வேலைப்பழு அதிகம் இந்த நேரத்தில் சென்னை சாலைகளில் வெப்ப அனல் பரப்பதால் பணியாற்றுவது மிகவும் கடினமாக உள்ளதாக கூறுகிறார் இருசக்கர வாகனத்தில் செல்லும் போது சாலைகளில் பறக்கும் வெப்ப அனல் உடலில் பட்டு உடல் சோர்வு தலைவலி உள்ளிட்டவை ஏற்படுவதாக கூறுகிறார் மார்க்கெட்டிங் எக்ஸிகூட்டிவ் உதயகுமார் நம்ம நின்னுட்ட பேருக்கு தான் தெரியுது அரசு நம்ம நின்னவும் அந்த ஃபுல்லாக அந்த வேர்வை வந்து தலைவலி அது ஒரு பத்து நிமிஷம் வண்டி ஓட்டினாலும் அப்படி அப்படி தான் இருக்கு கடந்த நூற்று நாற்பத்து ஆறு ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு இந்த ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் வெப்பம் அதிக அளவு காணப்பட்டதாக வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்தது நடப்பாண்டில் எல்னினோ ஆண்டாக இருக்கும் என பன்னாட்டு வானிலை ஆய்வு மையங்கள் தெரிவித்துள்ளன இதனால் இயல்பை விட வெப்பம் அதிகரிக்கும் எனவும் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த சில நாட்களாக கோடையின் தீவிரம் அதிகரித்து காணப்படும் நிலையில் சென்னை உள்ளிட்ட கடலோர மாவட்டங்களில் வெப்பத்தின் தாக்கம் மேலும் அதிகரிக்கும் என்கிறார் வானிலை ஆய்வாளர் ஸ்ரீகாந்த் நிலக்காற்று வெப்பநிலை அதிகரிச்ச உடனே கடல் வரக்கூடிய கடல் காற்று வரும் இந்த கடல் காற்று வரும்போது அதுல வந்து ஈரப்பதம் இருக்கிறதால அந்த ஹியூமிடிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் இயல்பை விட அதிக வெப்பம் அதிகமாக உள்ள காலகட்டத்தில் உரிய தற்காப்பு முறைகளை மக்கள் மேற்கொள்ள வேண்டியது அவசியமாகிறது சென்னையில இப்போ மதியம் ஒரு மணி அளவுல முப்பத்தி நான்கு புள்ளி ஐந்து டிகிரி செல்சியஸா இப்போ வெப்பத்தின் அளவு இருக்கு இங்க ஹியூமிடிட்டி அறுபத்தி ஏழு சதவீதமா இருக்கக்கூடிய நிலையில ஃபீல்ஸ் லைக் டெம்பரேச்சர் அதாவது உடல் உணரக்கூடிய வெப்பத்தின் அளவு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா இப்போ நாற்பத்தி இரண்டு டிகிரி செல்சியஸா இருக்கு சென்னையில வெப்பத்தின் குறைவா இருந்தாலும் கூட இந்த ஃபீல்ட் லைக் டெம்பரேச்சர் அதாவது உடல் உணரக்கூடிய வெப்பத்தின் அளவை கணக்கிட்டு அதற்கு ஏத்தபடி தங்களை பராமரிச்சுக்க வேண்டியதும் அவசியமானதா இருக்கு வெயிலால் உடலில் நீர் சத்து குறைந்து கடுமையான பாதிப்புகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால் தண்ணீர் மற்றும் பழச்சாறுகளை அடிக்கடி பருகி உடலை குளிர்ச்சியாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என அறிவுறுத்துகின்றனர் மருத்துவர்கள் நிறைய தண்ணி குடிக்கணும் அதே மாதிரி வாட்டர் கண்டென்ட் நிறைஞ்ச ஃப்ரூட்ஸ் நிறைய சாப்பிடணும் வெள்ளம் புயலுக்கு அரசு தயாராவதை போல இனிவரும் காலகட்டங்களில் வெயிலுக்கு தயாராக வேண்டிய சூழல் உருவாகி வருவதாக கூறுகிறார் பூ உலகின் நண்பர்கள் அமைப்பைச் சேர்ந்த சுந்தர் ராஜன் சமுதாய குடங்கள் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க கடற்கரை வர மாவட்டங்கள்ல அதை வந்து ஒரு ஒரு செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் ஒரு சுய உதவி குழுட்ட கொடுங்க அவங்க வந்து சமுதாய கூட்டம் மெயின்டைன் பண்ணிட்டோம் அங்கே சின்ன அளவு கூலிங் சிஸ்டம் ஏதாவது தண்ணி வந்து போகிற மாதிரி ஏதாவது கூலிங் சிஸ்டம் ஏற்படுத்தி அதிகமான வெப்பம் வந்துச்சுன்னா இந்த நடைபாதையில் வசிக்கிறவங்க ரிக்ஷா ஓட்டினவங்க ரோடு போடுறவங்களுக்கெல்லாம் வெப்பமாயிடும் ஸோ அப்போ அவங்கெல்லாம் வந்து சமுதாய கூட்டத்தை வந்
மழை என்றால் மிதக்கும் வெயில் என்றால் தகிக்கும் என மழை பெய்தாலும் வெயில் அடித்தாலும் அதிக பாதிப்பை சந்திக்கும் பெருநகரமாக மாறியிருக்கிறது சென்னை முன்னெச்சரிக்கையோடும் கவனத்தோடும் இந்த வெயில் காலத்தை கடக்க வேண்டியது அவசியம் நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு தொலைக்காட்சி செய்திகளுக்காக ஒளிப்பதிவாளர் விக்னேஷ் மற்றும் அருணுடன் செய்தியாளர் தமிழரசி பங்குனி உத்திர திருவிழாவை முன்னிட்டு பழனி முருகன் கோயிலில் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் செய்து வருகின்றனர் பங்குனி உத்திர திருவிழா கடந்த இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது முக்கிய நிகழ்வாக மலையடிவார கிரி வீதியில் இன்று மாலை தேரோட்டம் நடைபெற்றது தேரை வடம் பிடித்து எழுப்பதற்காக ஏராளமான பக்தர்கள் மலையடிவாரத்திற்கு வருகை தந்தனர் மேலும் பக்தர்கள் மேலதாளத்துடன் காவடி ஆட்டம் ஆடி திருவிழாவை கொண்டாடி வருகின்றனர் கடந்த ஆண்டை காட்டிலும் பக்தர்கள் வருகை அதிகரித்திருப்பதால் நூற்றுக்கணக்கான போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர் சிதம்பரம் நடராஜர் கோயிலில் உள்ள பாண்டியநாயகம் கோயிலில் பங்குனி உத்திர தேரோட்டம் வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றது திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்று வடம் பிடித்து தேரை இழுத்தனர் தென்காசி மாவட்டம் புளியங்குடியில் உள்ள முருகன் கோயிலில் பங்குனி உத்தர தேரோட்டம் கோலாகலமாக நடைபெற்றது சுற்று வட்டாரத்தைச் சேர்ந்த திரளான மக்கள் கலந்து கொண்டு தேரை வடம் பிடித்து இழுத்தனர் புதுச்சேரி பிள்ளையார் குப்பத்தில் உள்ள முருகன் கோயிலில் பங்குனி உத்திர திருவிழா உற்சாகமாக நடைபெற்றது ரெட்டிச்சாவடி ஆற்றங்கரையிலிருந்து சாமி அலங்கரிக்கப்பட்டு பிரம்மாண்ட கிரேனில் ஊர்வலமாக கொண்டு வரப்பட்டது பல்வகை காவடி எடுத்து திரளானோர் நேர்த்திக்கடன் செலுத்தினர் பிள்ளையார் குப்பத்தைச் சேர்ந்த இளைஞர்கள் அவதார் கதாநாயகன் கெட்டப்பில் முருகனை ஊர்வலமாக எடுத்து வந்தனர் இது மக்களை வெகுவாக கவர்ந்தது